చెప్పనా <laughs> లేదా <laughs> 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 ఏంట్రా ఇప్పుడా వచ్చేది ఎక్కడికి వెళ్లారు వచ్చాం కదక్క అవును ఎందుకే జాతర ఏంటి ఈ రోజు స్కానింగ్ లో నాకు ఆడపిల్ల పుడుతుందని తెలిసింది అందుకే ఈ పార్టీ చా మగపిల్లడి అయితే ఇచ్చేవారు కదా చిచి మగపిల్లడి పుట్టి మీలా తయారైతే ఐఎమ్ సో లక్కీ చూసావరా మనం పుట్టి 22 ఏళ్ళు అయింది ఒక్కసారినా మనం పార్టీ ఇచ్చారా ఇది ఇంకా పుట్టం కూడా లేదు అప్పుడే పార్టీ అంట అటాక్ yes అరే అనియ పొద్దున్న నా పెట్రోల్ నుంచి రెండు వేలు ఎంత తీసా ఏంటి ఈరోజు నీ బాయ్ఫ్రెండ్ రఘు చూశాను పబ్ లో ఒక అమ్మాయితో బ్రదర్ డబ్బులు తీసావా లేదా టాపిక్ డైవర్ట్ చేయమా నీకన్నా అందంగా ఉంచు కన్యా అదే నా భయం అంత ఇంత స్కర్ట్ వేసుకుని కత్తిలా ఉంది కదరా కత్తిలా ఉంది చెప్తా సంగతి రెండు వేల కోసం సిగ్గులేదు నీకు తెలిసిపోయిందా సరిపోదా సైలెన్స్ సైలెన్స్ ఐ మాట్లాడొద్దు ఇప్పుడు నాన్నగారు మాట్లాడతారు నాన్నగారు మాట్లాడండి ఫస్ట్ నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆపండి చిన్న పెద్ద లేకుండా ఏంట్రా వెళ్ళగలం మాట్లాడొద్దు నాన్నగారు మీరు కూడా మాట్లాడొద్దు నేను మాట్లాడతాను సరే ఈ ఇంట్లో ఇంకో సన్యాసి పుట్టకుండా ఆడపిల్ల పుట్టడం ఒక శుభవార్త అయితే ఈ సంవత్సరం మన బిజినెస్ టర్న్ ఓవర్ యాభై కోట్లు దాటడం మరో శుభవార్త ఇంతకన్నా పెద్ద శుభవార్త ఇంకోటి ఉంది అది చెప్పడానికి ఈ గ్యాదరింగ్ ఇది గ్యాదరింగ్ కాదు బాదరింగ్ ప్యారిస్ లో ఉన్న మన పార్ట్నర్స్ అక్కడ కూడా ఒక బ్రాంచ్ పెట్టామని ప్రపోజల్ పెట్టారు సరే అన్నాను ఏంట్రా మార్కెట్ స్టడీ చేయడానికి మనలోంచి ఒకరిని స్పాన్సర్ చేసి పంపమన్నారు అందుకే మా జనరేషన్ నుండి కాకుండా మీ జనరేషన్ నుండి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసి పంపిద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను వాళ్ళు కావాలంటే తోడుగా ఇంకొకరిని తీసుకెళ్ళొచ్చు అల్లుడు గారు ఇవ్వండి ఇదిగోండి ఈ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలందరి పేర్లు దీంట్లో ఉన్నాయి ఒక్క పేరు తప్ప ఏ నా పేరు ఎందుకు వెళ్ళదు చెప్పకుండానే అది నీ పేరుని తెలుసుకున్నోడివి ఎందుకు వేయలేదు కూడా తెలిసే ఉంటుందిగా అయితే పని చేయండి నేను మీ కొడుకునే కాదని రాసివండి మీ ఇల్లు తీసుకురా ఇప్పుడే రాసేస్తాను ఏంట్రా ఇదంతా మరి నా పేరు వదిలేస్తే నోరు మూసుకుని వెళ్ళిపోతాననుకున్నారా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ జైలుకి పంపించి మరి వెళ్తా జైలుకా ఎందుకు ఏంటద్దా డాక్టర్ చదివావు స్కానింగ్ చేయడం చట్ట ప్రకారం నారం తెలీదా వాడు చేసినా చేస్తాడన్నయ్యా అందుకుని వాడి పేరు కూడా వేయండి నన్ను మెడికల్ కౌన్సిల్ లో డిబార్ట్ చేస్తారన్నయ్యా ఓకే సాధించేవరా మరి ఏమనుకున్నావు తీసుకెళ్తాడు చాలా సేపు జరుగుతూనే ఉంది నువ్వమ్మా 
ఆఫ్టర్ ఆల్ రెండు వేలు ఎంత టార్చర్ పెట్టావే ఇప్పుడు సార్ రేంజ్ ఏంటి తెలుసా తెల్లాలి మన లగేజ్ మస్తే బెంజ్ గారు మనల్ని మాస్తుంది ఉన్నప్పుడు వద్దు వద్దు అని అర్థమైన చోట్ల దిపేవాడు కదా ఇప్పుడు ప్యారిస్ మాత్రం ఒక్కటే సింగిల్ వెళ్ళిపోతావా కడుపు మండు తొందర ఇక్కడ రే 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 జీవితంలో కొంతమంది చూసి ఏర్ష పడకూడదురా స్టైల్ లో రజనీ క్రికెట్ లో సచిన్ మ్యూజిక్ లో రహమాను మన ఇంటికి నేను నాకే పంచ డైలాగ్ కొడుతున్నాడు అదృష్టం మన అనకాల కుక్క పిల్ల దిరుగుతుందియా ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు తెలుసా వైన్ ఫ్యాక్టరీ ముందు డాడీ నాకు వైన్ అంటే ఇష్టం అందుకని వైన్ ఫ్యాక్టరీ అయినా టూ మచ్ డాడీ ఒక్కసారి వినక తిరిగి చూడు నిన్ను తీసుకొచ్చిన కారు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది నీ పాస్పోర్ట్ కూడా తీసేసుకుని ఉంటారే రే నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా విను ఈ రోజు నుండి నువ్వు ఆ వైన్ ఫ్యాక్టరీలు ఒక్క కూలీవి నువ్వు తినే తిండి తాగే నీళ్లు అన్ని నువ్వే సంపాదించుకోవాలి ఆఖరికి నువ్వు ఇండియాకి తిరిగి రావాలంటే అయ్యే ఖర్చు కూడా నువ్వే కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి అంటే గాడిద చాకరీ చేయాలన్నమాట అప్పుడు నీకు లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలిసి వస్తుంది అక్కడే నుండి తప్పించుకోవడం కూడా చాలా కష్టం అదే ప్యాలెస్ కాదురా రీజన్ ఏంటిదంతా స్కేచ్లు స్కీమ్లు వాడికి కాదు నాకు కూడా తెలుసు వాడి బాబు నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రాయడని నా దగ్గర డబ్బులు కొట్టిస్తాడా గొడవలు పోలీస్ స్టేషన్లు ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చిన మారలేదు అందుకే స్కేచ్ వేశాను పడ్డాడు అన్నయ్య మరి ప్యారిస్ లో బ్రాంచి ఆ చీటీలు అవన్నీ అంతా నా సెటప్పే అన్ని చీటీలో వాడి పేరే రాశాను మరి వాడు కూడా ఇంకొకటి పంపిస్తా అన్న వాడు ఇంకా ఎవరిని తీసుకెళ్తాడు ఈ గాడిదనే కదా అనుకున్నాను ఇప్పుడు తప్పించుకున్నాడు జస్ట్ మిస్ నువ్వు చేసింది చాలా తప్పన్నయ్య అసలే తల్లి లేని పిల్లాడు ఈ సెంటిమెంట్ నే వాడు వాడి వంటేజ్ గా తీసుకుంటున్నాడు వాడికి ఇలా జరగాల్సిందే అక్కడ వాడి బాస్ మామూలు మనిషి కాదు వెరీ స్ట్రిక్ట్ డిసిప్లిన్ ఐరన్ మ్యాన్ మై ఫ్రెండ్ పుల్లారెడ్డి రాక్ష పళ్ళు తొక్కి రసం తీయమంటే పాతి కేజీలు పంచలే తింటామంటే కిలో గ్యాపించావా మొత్తం ఒకేసారి ఆకలిస్తా నన్ను కూడా చాలా వేచి పెట్టి అందులో సార్ వాడి సార్ మీ ఫ్రెండ్ కృష్ణారావు హైదరాబాద్ అతని కొడుకు ఓ నువ్వేనా చూడటానికి అమ్మాయికుల్లా ఉన్నావు పెద్ద కిలాడి వంటగా ఇక్కడ తోక జాడించావనుకో కత్తిరించేస్తాను ఇక నుంచి నీ సంపాదన మీదే బతకాలి లేదనుకో జీవితాంతం నువ్వు ఇక్కడే పడి ఉండాలి ఇరవై ఐదు కిలోల ద్రాక్ష దొక్కితే ఒక్క బాటిల్ జ్యూస్ వస్తుంది ఒక బాటిల్ కి నీకు ఐదు రూపాయలు వస్తుంది నువ్వు ఐదు రూపాయలు ఇస్తే హాఫ్ బాటిల్ వాటర్ వస్తుంది సార్ హైదరాబాద్ టికెట్ అండి సార్ నలభై ఐదు వేలు నలభై అంటే తొమ్మిది వేల బాటిల్స్ రెండు లక్షల పాతిక వేల కిలో ద్రాక్ష పొడి తొక్కితే కానీ హైదరాబాద్ వెళ్ళేనా వీళ్ళు కూడా నీతో తీసుకెళ్ళు పులారెడ్డి మీ నాన్నకి ఫ్రెండా అంటే మీ నాన్నకి ఫ్రెండా అవును వాడి నాన్నకి కూడా ఫ్రెండే ఏమిటి దీని ఒక బిజినెస్ కింద నడుపుతున్నారా కాదు రిచ్ ఫాదర్స్ డబ్బుతో కొడుకులు రెచ్చిపోతే అంటే మీరు రిచ్చా యా మీరెలా రెచ్చిపోయారు వైజాగ్లో నన్ను అందరూ రోమియో రాజా అని పిలిచేవారు ఎట్లాంటి ఫిగర్ అయినా సరే మన్ని చూస్తే ఫ్లాటే వంద వికెట్లు పడిపోయాయి అది తట్టుకోలేక మా నాన్న నన్ను అంతరిచ్చి అయి ఉండి ఇరవై ఐదు కిలోలు ద్రాక్ష పళ్ళు మెక్కావంటే ఎక్కడో కొడతంది గురు కదా 
గుడ్ మార్నింగ్ ఐమ్ సియో మమ్మీ కాఫీ ప్లీజ్ అదేంటి కార్ని మమ్మీ అనిపించి కాఫీ ఇస్తున్నాడు పొలారి అమ్మ అన్సీ అమ్మ గారు ఈ కాల్లోనే సడన్ గా చచ్చిపోయింది అందుకే అతనికి ఈ కార్ అంటే సెంటిమెంట్ సచ్చుకునే సెంటిమెంట్ బతుకునే పనిష్మెంట్ ఇటు కాఫీయే కాదు మధ్యాహ్నం లంచ్ నైట్ డిన్నర్ పండల్కి పబ్బాలకి ముందు కూడా వస్తుంది ప్రాణాలకొచ్చిందిరాబుదాన్ కాదు మా బ్లడ్ స్టార్ట్ మ్యూజిక్ నాతోనే మాట్లాడుతున్నారా మరి నిజంగా నాతోనే మాట్లాడుతున్నారా అవునండి మీతోనే మాట్లాడుతున్నాను ప్యారిస్ లో పిచ్చికి తిరుగుతున్నట్టుంది అయ్యో అది వాజ్ యా ట్రబ్లో ఆఫ్ కస్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావురా ఏది ఏంటి ఇది మెంటల్ గా నెక్కిందా సార్ అమ్మగారు వస్తున్నారు ఫ్రెండ్ కొడుకు అని చూస్తున్నాను లేకపోతే నిన్ను కూడా బస్సాలో కట్టి ఆ రివర్ లో వేసి ఉండేవాడిని సార్ సార్ ఇక లోపల లేదు ఆత్రులో జానీ నుదలాల్సిందే జానీ నుదలేస్తే భయపడాలా తొక్కల జానీల్ కి టోనీల్ భయపడం ఎక్కడ ఈ సార్ నేను ఒక్కడే కాదురా అందరం కలిసి చంపేపోదాం నేను పొద్దున్న చూసారు కదా నువ్వా పొద్దున్న చూసాను కూడా సరిపోయింది లేకపోతే దెయ్యం అనుకునేవాండి దెయ్యం అంటే భయమా సార్ మీకు అవును నువ్వేంటి ఇక్కడ నలుగురు రౌడీలు నా వెంట పడ్డారు సార్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తప్పించుకుని వస్తే ఇక్కడ మీరు ఏం కర్మ సార్ ఇది ఏ ఇప్పుడు నా కర్మకేమైంది ఏం సార్ అలా అంటారు పొద్దున ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూడగాని వాట్ హ్యాండ్సమ్ గాయ్ అనుకున్నాను ఆ కళ్ళు ఆ స్టైల్ ఆ పర్సనాలిటీ నేను టోటలీ ఫ్లాట్ నేను నిన్ను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు ఇంచుమించు అలాగే ఫీల్ అయ్యాను ఇక్కడ చూస్తే మీరేదో జైలు అంటున్నారు చెప్పాను 
నా పేరు శ్రవంతి మాది నెల్లూర్ మెడిసిన్ ఫైనల్ ఇయర్ ఫేస్బుక్ లో జాన్వు అనే ఒక ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యాడు అతను చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటాడు అతని ప్రొఫైల్ పిక్ చూసి పడిపోయాను చాలా ఫన్నీ ఫన్నీ జోక్స్ పంపేవాడు రోజులు గడిచి కొద్ది మా పరిచయం ప్రేమగా మారింది ప్యారిస్ వచ్చాయి పెళ్లి చేసుకుందాం అన్నాడు వచ్చేసాను ఏంటంటారు సార్ ప్యారిస్ అనగానే నేను మీలాగే స్లిప్ అయ్యాను ఏంటి ఎగతాళ మీరు మాత్రం నన్ను ఎగతాళి చేయచ్చా చెప్ప జాన్వుకి ఏజ్ తో పాటు డబ్బు కూడా బాగా ఉంది అతని నుంచి తప్పించుకుని వస్తే అతను రౌడీ పంపించాడు ప్లీజ్ సార్ ఈ ఒక్క రాత్రికి ఇక్కడ ఉంటాను ప్లీజ్ పులి పులావా జర్మన్ టెక్నాలజీ ఏదేమైనా ఇవాళ నైట్ నేను జంప్ మీలో ఎవరికన్నా ఫ్రీడమ్ కావాలంటే నాతో రండి ఏంట్రా సొల్లు దీనంతటికీ కారణం నువ్వేనా
కూడా సార్ నలుగురు సార్ అరే కట్కి చెప్పారే పెట్ట పడ్డారు సార్ జాన్ ఓ గ్యాంగ్ సార్ మళ్ళీ ప్రొజెక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు సార్ జర్మన్ టెక్నాలజీ విత్ చీజ్ కమ్ ఆన్ కమ్ ఆన్ కమ్ ఆన్ కాటని బైటకల్ మున్ బైటకల్ సార్ ఏంటండి సార్ జర్మన్ టెక్నాలజీ బ్లూ చిచి సెన్నల దగ్గరకున్నావు కదా చూసినప్పటి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ 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 సార్ నేను చెప్పేస్తా నేను చెప్పేస్తా సార్ నేను చెప్పేసలో బైటకల్ బైటకల్ ఆస్ ఇట్ గెట్ అవుట్ దీనికి ఇంత సంపులు ఏం తెలియదుగా తన దగ్గరికి వెళ్ళి పిచ్చిది బ్లూ రే అంటే దోలు తిరిపోద్ది సడంతి సడంతి అంత డల్గా ఉన్నావు కరెక్ట్ గా పొట్ట మీద చూపడ్డాడు సార్ ఆ బండోడు పొట్ట అంత నొప్పిగా ఉందా సరే సరే ఓ పెగ్గేసుకో చాలు చాలే వెళ్ళి పని చూసుకో బయటికి రా నీ పని చెప్తా తర్వాత ఇదేంటి భయపడకుండా డిస్కషన్ పెడుతున్నాడు మనం చంపు చెప్పరా ఇంకేటి చెప్పేది లాగేశాడు నీకు భయపడారా అంతవరం పరిగెత్తాను చాలు అసలు ఈ పులికి ఒళ్ళంతా పులిచిపోయింది నన్ను తప్పుడు అయితే ఒక పంచి వెళ్ళిన పాస్పోర్ట్ నాకు తెచ్చి అయితే ఉండరా ఈ మ్యాటర్ అందరికి చెప్పేస్తా తమ్ముడు తప్పుడు ఇది తెలిసిందంటే పుల్లారెడ్డి నేను చంపేస్తాడు నన్ను అడ్డం పెట్టుకుని ఏంత బెదిరిస్తున్నాడు నువ్వు ఏం చేస్తావో ఎలా చేస్తావో నాకు అనవసరం ముందు నన్ను ఇక్కడి నుంచి తప్పించు నా తెప్పలే నేను పడతా రేపు ఎలా కొడుక ఎలా ఉన్నావు తప్పకుండా పిలుస్తా నాన్న ఇదిగో రమే రమేష్ సుకన్య గోపి అందరు ఇలా రండి వచ్చారు చేసే చెప్పు నీ బాధ అంతా గక్కేసాయి ఎంత ఏడుస్తో ఏడు చేసాయి తర్వాత ఫోన్ చేయడానికి కూడా డబ్బులు ఉండు క్షమించండి నాన్న లైఫ్ అంటే ఏంటి నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది నాన్న అని అంటాననుకున్నావా మిస్టర్ డాడీ ఏంటే లైఫ్ అంటే ఏంటో నాకు నేర్పిస్తారా కామెడీ ట్రై చేయకండి రాయ్ ఎవరితో మాడుతున్నావు తెలుసా ఇదెవరు ఓ ఫారిన్ బాటిల్ లో లోకల్ లెక్కర్ పోసుకుని తాగుతూ అందరికి బిల్ డబ్బిచ్చే రాగవ్ బాబాయ రామ్ ఏంట్రా మాటలు చెప్పు నాన్న చెప్పరా చెప్పరా నువ్వు కూడా వాళ్ళతో చేతులు కలిపి నన్ను మోసం చేసావు కదా మా అమ్మ గారు బతుకుంటే నాకు ఇలా జరగనించేదా రే నాకు కూడా నువ్వు వెళ్ళేంత వరకు తెలీదురా నా మాట విని కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టి మీ నాన్న చెప్పినట్టు ఉండొచ్చాయి ఏంటదా నాతో ఆడుకుంటున్నారా చూడు మిస్టర్ పట్టు పగల కృష్ణారావు చెప్పకపోతే బెటర్ రా నాకు తెలుసు తెలుస్తే చెప్పు ఫాదర్ ఎవరు మిస్టర్ జయసూర్య ఏం చేస్తుంటారు తెలియదు సార్ వాళ్ళ మదర్ మిస్సెస్ జయశీల ఓ ఆవిడ ఏం చేస్తుంటారు మిస్టర్ జయసూర్య అని పెళ్లి చేస్తున్నారు సార్ తర్వాత ఏం చేస్తాను తెలియదు సార్ నేను కరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నా కరెక్ట్ సార్ 
వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు తెలుసా ఆఫ్రికాలో సార్ ఆఫ్రికాలో ఎక్కడా ఆ తెలియదు సార్ ఆఫ్రికా అంటే ఒక ఊరు కాదు ఒక దేశం కాదు అది ఒక ఖండం అక్కడ యాభై ఆరు దేశాలు ఉన్నాయి నూరు కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల యాభై ఆరు వేల తొంభై మంది జనం ఉన్నారు వాడు సూపర్ సార్ ఇవాడు మీ దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నాను సార్ కానీ నీ దగ్గర నుంచి ఏమి రావట్లేదు సార్ నాతో ఐడియా ఆఫ్రికా మొత్తానికి అమ్మాయి ఫోటో ఆడిస్తే ఎలా ఉంటుంది నీకున్నది నాకున్నది మొత్తం అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది సరదా కోసం సజెషన్స్ ఇవ్వద్దు ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చమ్మా సార్ నాకు గుర్తొస్తే వచ్చి చెప్పు ఓకే సార్ పెన్ను నాది సరే సార్ ఏంటి ఎందుకు ఆయన అలా కన్ఫ్యూజ్ చేశా ఎందుకు నేనే అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ లేడు అంటే మళ్ళీ వాడు అవును నువ్వు ఎందుకు ఇది చచ్చిపోతున్నా కదా ఏమంటారు ఇంకా బతికే ఉంది పోనీ ఆత్మ ఐ మీన్ సోల్ ఏదో అనుకో ముందు నెమ్మదిగా మాట్లాడు యా అందరూ నిన్నే చూస్తున్నారు అందరూ నన్ను పిచ్చి చూడని అనుకుంటున్నారు కదా ఇంకో నాలు రోజుల్లో ఈ అమ్మాయి లేచి నుంచినట్టు చేస్తాను చూడు నీకంతా మంచిగా జరుగుతుంది నువ్వు తప్పకుండా బతుకుతావు అమ్మా రామ్ నాకు మీ వాళ్ళని చూడాలనుంది అత ఇంటికి వెళ్దామా అప్పుడు గనక నువ్వు నాకు దొరుకుంటే నేనే చంపేసి ఉండేదాన్ని పెదవా ఇంటికి వస్తాడట ఇంటికి ఏది ఆ అమ్మాయి ఎక్కడా ఓ చూడమ్మా మీరిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఇక్కడే ఉండండి రే నీకు ఇంటికి వచ్చే ఆలోచన ఏమైనా ఉంటే మానుకో మీకు గవర్నమెంట్ బెస్ట్ ఇండస్ట్రీ వాడి ఇచ్చింది మీరు తినండి డోంట్ స్టాప్ సార్ మీరు రోజు కెన్ని నేను తింటారు సార్ ఈ స్టేట్ లో ఉండే ఇండస్ట్రీలు అందరికి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ గార్డెన్ లో కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం రండి ఇప్పుడు చెప్పండి అవార్డు పేరు ఏంటి ఉద్యోగరత్న ప్రారంగత పండిత అతిరథ పూజ్య ధర్మ నిర్మాణ చర శక్తి స్వరూప సువిశాల సుసంపన్న సారథి ఇది అవార్డు లేదు సన్మాన పాత్రలా ఉంది అది చాలా ప్రిస్టేజియస్ అవార్డు కదా అందుకే అది ఎంత పొడుగ్గా ఉంది ఇంతకి అవార్డు వచ్చినందుకు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు నన్ను చెప్పమంటారా నాన్న వాళ్ళ అన్నయ్య ఫీలింగ్ అడిగారు మీ ఫీలింగ్ చెప్తే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారేమో నిజం చెప్పాలంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాకు షాకింగ్గా ఉంది మెనో స్టేట్ లో ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉండగా అయ్యేవాడు నాకు రావటం ఆశ్చర్యంగా ఉందా ఆనందంగా కూడా ఉంది ఈ మీ విజయం ఎవరున్నారు అనుకుంటున్నారు అదే తెలుసుకోవాలి పెద్ద దొంగవి నీ టైం మాండి మీడియా ఉంది కాబట్టి లోపల రానిచ్చాడు మీ నాన్న అందుకే జస్ట్ మిస్ పంపిందే మనం కదా జస్ట్ ట్విస్ట్ రాయ్ ఇదంతా నీ స్కెచ్ ఉండు మీ నాన్నకి చెప్తాను
బాబాయ్ ఏంటి స్కెచ్ గురించి నువ్వు చెప్తే మరి నా బ్యాగ్ లో ఉన్న స్కాచ్ కొడతారు నేనేరా ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది ఆ అవార్డు అదంతా వాడు ఆడిన డ్రామానా అవునా చంటిగా రాత్రి తాగిన మొత్తంలో మొత్తం చెప్పేశాడు నేనా చెప్పకూడదు అనుకున్నానే చెప్పేశానా జస్ట్ మిస్ నాన్నగారా ఆ స్టెప్పులు చూడండి పాపం వీడింకా ఆ మత్తులోనే ఉన్నాడు కొండవీటి సింహంలో ఎన్టీఆర్ లా నడక కూడా మారిపోయింది మీ కూడా ఒకే తెలిసిపెట్టింది పాప మా అన్నయ్యకి నిజం చెప్పేద్దాం నాన్న బాగా ఆలోచించుకోండి ఆల్రెడీ అన్నయ్య ఆర్ట్ వీక్ ఉతుద్దురా వాడికి నిజం ఎప్పటికీ తెలియకూడదు సావిత్రి నువ్వు ఉండుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదా నీవో చాలా పెద్ద అవార్డు వచ్చింది అవార్డు పేరేంట ఏ అవార్డు పేరేంట ఉద్యోగ రత్న ప్రారంగద పండిత అతిరద పూజ్య ధర్మ నిర్మాణ చర శక్తి స్వరూప సువిశాల సుసంపన్న సారథి అంత పెద్ద అవార్డు వచ్చింది కానీ నువ్వు లేకపోయావు బాధపడకనయ్య శాటిలైట్ లన్నీ పైనే ఉంటాయి కదా ఓదినికి మనకు అన్న ముందే తెలుసు రేవతి అనయ్య నిన్న రాత్రంతా టీవీ చూశాను పొద్దున్నే పేపర్లన్నీ చూశాను మన న్యూస్ ఎక్కడ రాలేదండి అది అనయ్య ఇది మామూలు అవార్డ చాలా ప్రిస్టేజస్ అవార్డు కదా ఏ సంక్రాంతికో దీపావళికో టిఆర్పి రేటింగ్స్ చూసుకుని అనౌన్స్ చేస్తారు కరెక్ట్ అప్పుడు చూస్తూ మనం టపాసులు కావాల్సి కావచ్చు నాన్న పదివేలు అడుగుతుంటే ఇవ్వనంటున్నాడు నువ్వేనా చెప్పేది నాన్న చెప్తాను చిన్న అనయ్య వీడికి పది పైసలు కూడా ఇవ్వద్దు చెప్పేసారా హ్యాపీనా అదేం పెద్ద నాన్న నీకు అంత పెద్ద అవార్డు వచ్చినందుకు ఫ్రెండ్స్ అందరిని పార్టీకి పిలిచాను ఇప్పుడు చూడు ఎంత ఇన్సల్టింగ్ ఉంటుందో ఉద్యోగ రత్న ప్రాథమిక పండిత అధిరథ పూజ ధర్మ నిర్మాణ చర శక్తి స్వరూప సుసంపన్న సారథి పట్ట మూలకృష్ణరావు జై చిన్న పిల్లడైనా ఎంత బాగా చెప్పాడు మమియా నేను ఫ్రెండ్స్ కి పిజ్జా పార్టీ ఇస్తాను టార్చర్ పెడుతూ ఎంత హ్యాపీగా పడుకున్నాడు పెట్టుకున్న చిట్టీలు వదిలేసి నీ చిట్టీలో చూసి వేసినందుకు నన్ను నేను చెప్పుతో కొట్టుకోవాలరా పాటియా నోనో కావాలంటే పేద విద్యార్థులకి పుస్తకాలు పంచుతాను గానీ ఇలాంటి వెధో పాటిలు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు నీకు తెలుసు కదరా రే బాల్గా నేను ఒకటి మాట్లాడుతుంటే ఆడు ఇంకోటి మాట్లాడతాడు సంబంధం లేకుండా అయితే తప్పకుండా పక్కన ఫెయిర్ అని ఉంటుంది ఓ ఐస్ బా ఇక్కడ ఉన్న పేదవాళ్ళకి పుస్తకాలు వద్దంట ఫుల్ కావాలంట నీ పేరు చెప్పి అమ్మ వాయిన్స్ ఆర్డర్ చేయనా రే 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 ఏంట్రా మీకు తొందర నెలకు కాలేజ్కి వస్తాను కదా నువ్వు వస్తా అన్నా రానివ్వరా డిబార్స్ చేసేసారు మన బాబుల్ని తీసుకొస్తేనే కాలేజ్ లోకి ఎంట్రీ అంట ప్రిన్సిపల్ ఆర్డర్ ఏమైంది ఏంటి పెద్దనాన్న పిలుస్తున్నారు ఎందుకు కాలేజ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడే అందరూ కింద అందరూ ఉన్నారు ఎంత ఆనందం రా నీ ఫేస్ లో బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ శ్రవంతి నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చేయాలి ఏంటి ఏం లేదు నెక్స్ట్ వన్ అవర్ దాకా నువ్వు కింద రాకూడదు సిగ్గుపడతారు ఎమోషనల్ అవుతారు బర్స్ట్ అవుతారు ఆయన కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం శ్రవంతి మా నాన్న నువ్వు అలా చోట నాకు కొంచెం నిజంగా రాకూడదు నిజంగా రాను దిస్ ఇస్ యో మూమెంట్ పెద్దన్న గారు వస్తున్నాడు రానా రా లేచావా 
ఒక్క సబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ అవ్వకుండా భలే చదివావరా అసలు నిన్ను ఎలా ఇంట్లోకి రాణించాను అనే ఉద్యోగ రత్న ప్రారంగధ పండిత అతిరథ పూజ్య ధర్మ నిర్మాణ చరిశక్తి స్వరూప సువిశాల సుజాయి మీడియా ముందు కమిట్ అయిపోయాను కాబట్టి సరిపోయింది కానీ వీడి కోసం కాలేజ్ కి వెళ్లి ప్రిన్సిపల్ ముందు అడుకునే ప్రశ్నే లేదు అసలు వాడికి నన్నే లేని చెప్పండి అమ్మా ఇప్పటిదాకా నాకు నువ్వే లేవు అనుకున్నారు ఇప్పుడు నా నుండి కూడా లేనన్నాడు మా ఏంట్రా నన్ను కూడా గోడకిద్దాం అనుకుంటున్నావా నీ ట్రిక్కులకి పడిపోను లేస్తే కదా మళ్ళీ పడ్డానికి నువ్వు ఎన్ని డ్రామాలు ఆడినా కాలేజ్ కి వచ్చే ప్రశ్న లేదు రామ్ చదవకపోతే ఇంట్లో ఎవరు చదవడానికి వీల్లేదు మార్క్స్ లిస్ట్ సరిది నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇది మొబైల్ నెంబర్ లో ఉంది మార్క్స్ లిస్ట్ లో ఉందా సార్ ఎకనామిక్స్ సెవెంటీ టూ పర్సెంటేజ్ వస్తాయండి లెక్చరర్ మోహన్ యాసిడ్ కొడతాను బెదిరించి కాపీ రాస్తే ఎన్నైనా వస్తాయి అయ్యో లేదన్నా అది యాసిడ్ కాదు నా వాటర్ బిస్లరీ వాటర్ సార్ కి థర్డ్ ఇయర్ పద్దెనిమిది సబ్జెక్ట్ ఏరియర్స్ ఉండిపోయినాయి అంటే సార్ కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు చదవటం మొదలు పెట్టలేదు మీ అబ్బాయి లాంటి వాళ్ళు నలుగురు ఉంటే చాలు కాలేజీలు మూసుకొని కళ్యాణ మార్గాలు పెట్టుకోవాలి అర్థమైంది సార్ ఏదో బిజులు పడిపోయి ఈ ఒకసారి ఛాన్స్ ఇస్తే సార్ ఛాన్స్ ఇవ్వడానికి పిలవడం లేదండి టీసీ ఇవ్వడానికి పిలిచాం ఇవ్వండి చెప్పరా ఏంటి మీ ఆయన ఊళ్ళోనే ఉన్నాడా బొంబాయి వెళ్ళిపోయాడా ఏంటి ఫోన్ తీయట్లేదు ఏం చెప్పమంటావరా ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు ఈడియట్స్ నా ఎదురుగా కూర్చున్నారు ఇప్పుడే జస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మా కరెస్పాండెంట్కి తెలియకుండా ఐదు మెడికల్ సీట్లు నొక్కేశా అందులోంచి ఒక కోటి నొక్కేసి డస్ట్బిన్ లో ఉంచాడీ మై హోమ్ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఫోర్ జీరో వన్ ఫ్లాట్ నీదే సాయంత్రం ఏడు గంట గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ కు వచ్చాయి అక్కడ ఇద్దరం ప్రైవేట్ గా కూర్చుని ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాడు అవతల సీరియల్ లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ఫినిష్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ఇస్తాను నేను లోపల గౌరాన్ని చేరా ఆఫీస్ లో టీసీ ఇస్తారు కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళు గాంధీ గారు ఫోటో ఇంట్లో ఒకతే గ్రీన్ పార్క్ లో ఒకతే ఇవన్నీ కవర్ చేయడానికి కరెస్పాండెంట్ కళ్ళు కప్పేటాలు డస్ట్బిన్ లో క్యాష్ కుప్పేటాలు బాబు హ్యాండ్స్ ఇలా ఇమ్మా నీకు ఏం కావాలి బాబు మా నాన్న ఫేస్ లో ఆనందంగా అనపడాలి ఏది పిలు ఎందుకు మళ్ళీ పిలిపించారు ఎందుకేంటి సార్ బంగారం లాంటి గురోడు సార్ మార్కులు రాకపోతే సార్ బిహేవియర్ బిహేవియర్ ముఖ్య సార్ తండ్రి మీద ఇతరికి ఎంత గౌరవం ఉందో తెలుసా సార్ ఎందుకు సార్ గోల్డ్ మెడల్స్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి చెత్తపుట్ల పడేసుకోవడానికి సార్ అవండి అడ్మిషన్ ఉందా లేదా అడ్మిషన్ ఉందని చెప్పడానికి కదా సార్ ఇంత స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాను మీ ఫేస్ లో ఆనందం చూడాలని సార్ 
విడి విషయంలో నాకు ఎప్పుడు ఆనందం ఉండదు ఓహో నా తండ్రి కాలేజ్ టాపర్ కాలేజ్ ఫస్ట్ రావక్కర్లేదు ఫస్ట్ కాలేజ్ కి రా చాలు నీలాంటి సెంట్రల్ ఐ కాలేజ్ లో ఉండుంటే కాలేజీకి రావటం ఏంటే తిరిగి వెళ్ళేవాడిని ఇప్పుడేం చేస్తావు అడు నా బిషప్ తీసి అర్థమైంది చెక్ ఇదెలా ఉంది సూపర్ గేమ్ నువ్వు చాలా బ్రిలియంట్ రే అది మేం చెప్పాలి నీకు నువ్వు అనేసుకుంటే సరిపోదు సరే సరే వెళ్ళి కాఫీ పట్టరా నేను ఇంట్లోకి రానిచ్చిందే ఎక్కువ పైగా కాఫీ పెంచుకుంటున్నాడు అది సరే నువ్వేంటి కనీసం అటు తిరిగి కూడా చూడలేదు ఇప్పుడు చూస్తాను వాళ్ళు తిరిగి నన్ను చూస్తారు నా క్యూట్ ఫేస్ చూసి పడిపోతారు తర్వాత ఎస్ఎంఎస్ లు ఎంఎంఎస్ లు లవ్ లెటర్లు సూసే థ్రెట్స్ ఇవి నీ అవసరమా ఎక్స్పీరియన్స్ అమ్మా ఎక్స్పీరియన్స్ అవునా నీకు అంత మంది ప్రపోజ్ చేశారా మరి ఓకే ఓకే సారీ సారీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నీకు ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు ప్లీజ్ ప్లీజ్ స్టెప్ వా ఫస్ట్ సరిత ఊరెళ్తున్నావా అవును సమ్మర్ హాలిడేస్ కానీ మా అమ్మ గారు ఊరెళ్తున్నా మళ్ళీ వారం రోజుల్లో తిరిగి వచ్చేస్తే సారీ రా పర్లేదులే పిలోప్ నీ ఫ్రెండ్ ఉషని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేస్తావా దెస్ టు మచ్ వైలెన్స్ వైలెన్స్ ఆ చూసావా నువ్వు తెరుచుకున్నా అన్నయ్య రే అన్నయ్య నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు రా వాళ్ళకి నీ గురించి ఏమీ తెలీదు కొత్త బ్యాచ్ రా నీ వల్ల నాకున్న పాత ఫ్రెండ్స్ అంతా కట్టేపారు సుకన్య ఫ్రెండ్స్ అయితే పక్కకే రావటం లేదు దయచేసి వాళ్ళ నా రూమ్ కి రాకరా ప్లీజ్ అని నాకు కావాలంటే నీకు కాలు పట్టుకుంటాను రా లే రాకూడదు మరి వినపడింది వెళ్ళు రామ్ తని పిలు ఏ పిలు రమ్యా గట్టిగా రమ్యా ఏంట్రా తన ఫ్రెండ్స్ ని సుకన్య ఫ్రెండ్స్ ని నువ్వేం చేసావో చెప్పను ఏంటి చెప్పు గట్టిగా నీ ఫ్రెండ్స్ ని సుకన్య ఫ్రెండ్స్ ని నేను ఏం చే నన్ను అడుగుతున్నావా సుకన్య వీడు మన ఫ్రెండ్స్ ని ఏం చేశా నన్ను అడుగుతున్నాడే ఏం చేశాడా ఏరా ఏం చేసావు నీకు తెలీదా ఇంకా వీడు కదలంటున్నావమ్మా అది కాదు నాన్న వీడు ఫారెన్ కెళ్లే ముందు ఆ సేట్ అంకుల్ డాక్టర్ ని పరిచయం చేయమన్నాడు ఏ నువ్వు ఆగ్రా చేయనందుకు వీడు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి నా గురించి నేను అనాథిని అన్నవరం గుడి మెట్ల మీద దొరికాను అని ఏవేవో కథలు చెప్పాడు నాన్న రే దీన్ని కండానికి మీ పిన్ని కష్టపడుతుంటే బ్యాంక్ లోంచి రెండు లక్షలు లోన్ తీసుకొచ్చి సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయించాను ఏమే అవును లేదు బాబాయ్ నేను మాట్లాడిన హిందీ ఆ సేటు పిలిచి సరికి అర్థం కాలేదా నీ గురించి నాకు తెలీదా
ఏంటి పంచాయతీలు బంగారంగా పిల్లాడిని పట్టుకుని సతాయిస్తున్నారు పదండి పదండి ఇక్కడి నుంచి పదండి చెప్పకూడదంతా చెప్పేసి ఇప్పుడు బంగారం సింగారం అంటే ఎవరు నమ్ముతారు ఏ ఈ సమాజం మనల్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు నీకు పెళ్ళ నాకు మొగుడు ఉన్నారు కాబట్టి సో వాట్ వాళ్ళు మనల్ని ఏం చేయగలిగారు రమణి మన గుడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది అరే పండు వీళ్ళు నన్ను రేప్ చేస్తారేమో రా హలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావా పీకుత ఎవరా అది నీ వైఫా వైఫే అంటే ఇంకొకటి వైఫ్ అనమాట నాకు లైఫ్ ఓ అఫ్ఐ రా కరెక్ట్ గా క్యాచ్ చేశారు సార్ ఫిజిక్స్ ఇప్పుడు నా ఆఫీస్ గురించి ఎందుకు రా పండు బాడీ ఎక్కడ బాడీ అండి సార్ ఇదే నా బాడీ నీ బాడీ కాదు అమ్మాయి బాడీ ఇదే సార్ ఎంఐ బాడీ ఈఎంఐ బాడీ కాదు రాయి బాడీ సార్ కొడతారేంటి సార్ కొట్టడం కాదు రాస్తాను అమ్మాయి బాడీ అక్కడ పెట్టావు ఏమో అమ్మాయి ఎవరో నాకు తెలియదు సార్ మరి ఇదేంట్ రా ఏంటి సార్ అది అదో టైప్ లో ఉంది బాడీ ఎక్కడుందో తెలియకపోతే బాడీతో ఉన్న ఈ నావిగేటర్ మాత్రం నీ కార్ బ్యాక్ సీట్ లో ఎలా ఉంది రా అలా అడిగితే ఏం చెప్తాం సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎవరిదో వైఫ్ సార్ నా కార్ లో ఉంది ఎందుకుందంటే ఏం చెప్తాం సార్ కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉండవు సార్ సార్ ఈ రోజు నుంచి దీన్ని నా సిస్టర్ లా చూసుకుంటాను సార్ నేనేమన్నాను సార్ యూస్లెస్ ఫెలో అంటది బాబాయ్ గారు నా మాటిని బయటకెళ్తా లేకపోతే ఆవిడ చేతులు ఢమాల్ మంది తస్తారండి